Herzlich willkommen zur Route Grand Alp. Die Route Grand Alp ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfer See bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col de Galibier und den Col de Liseron. Die Route Grand Alp verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsportflair und grandioser Ausblicke. Guten Morgen, es geht weiter auf unserer Radreise. Ja, und heute fahren wir auf das Dach unserer Tour, obwohl wir am vierten Tag schon den höchsten Alpenpass gefahren sind. Wie das zusammenpasst, erkläre ich gleich auf dem Weg und deswegen springen wir jetzt direkt rein in die ersten dunklen Meter. Bonjour zu Tag 7 auf der Route Grand Alp. Ja, das letzte Drittel bricht an. Wir, kommen, wir können das Meer fast schon riechen. Der Pausentag gestern war tat gut. Wir haben viel relaxed. Und jetzt fahren wir heute den Col de la Bonette. Das ist der vierthöchste Pass der Alpen. Und äh, das ist jetzt die einzige Abweichung von der Route Grand Alpe, weil die führt eigentlich über Barcelonette und dann den wunderschönen Col de la Cayolle. Das war der Pass, den wir im letzten Jahr gefahren sind, an dem Tag, als wir uns verlobt haben. Es war wunderbar. Aber da wir das letztes Jahr gefahren sind, müssen wir es jetzt nicht schon wieder machen. An der Stelle grätsche ich mal kurz dazwischen, um das Ganze zu visualisieren. Hier sehen wir den originalen Verlauf der Route Grand Alp über den Cajol und den Valbert. Wir fahren jetzt aber ab Jussier über den Bonnet und in saint sauveur sur tigny kommen wir wieder auf die Originalstrecke. Ja, und wer wie wir schon mal den Cajol gefahren ist, weiß, warum er Teil der Route Grand Alp ist. Aber der Bonnet ist halt auch richtig krass. Insofern ist das hier ein echtes Dilemma. Aber so hat man nochmal Grund, wiederzukommen. Also fahren wir den Col de la Bonnet. Und dann fahren wir noch diese Extraschleife auf 2802 Meter. Und ja, wird bestimmt sehr schön. Das war jetzt eigentlich gerade schon die Auflösung des Rätsels. Wir schauen mal direkt zur Spitze des Cols. Hier ist der eigentliche Col de la Unette, also der Übergang über die Wasserscheide. Der liegt mit 2715 Metern nur auf Platz 4 der höchsten Alpenpässe. Aber da oben gibt es ja noch eine Extraschleife hoch zur 7 de la Bonnette. Die ist mit 2802 Metern noch höher als der Col de Liseron. Und damit ist es der höchste Punkt unserer Radreise. Aber da die 7 de la Bonnette kein Pass ist, fließt sie nicht in die Wertung ein. Insgesamt ist der Anstieg 23 Meter lang und es geht durchschnittlich mit 6,8% drauf. Wir sind schon ein paar Kilometer gefahren, noch sind es 18,1 und 1300 Höhenmeter. Den Streckenverlauf haben wir eigentlich schon gesehen, aber hier nochmal mit Höhenprofil. Insgesamt fahren wir 78 Kilometer und kommen auf 1680 Höhenmeter. Wir fahren ja jetzt schon ein paar Minuten und heute Morgen stellen wir fest, es ist glaube ich mit der ruhigste Einstieg in den Tag, wenig Verkehr, richtig schön. Der Pausentag hat gestern richtig gut getan. Wir haben nur gechillt, ein bisschen Sport geschaut. In Nizza war gestern ähm, Ironman Weltmeisterschaft. Dann Hansi Flick wurde gestern freigestellt und wir sind Basketball Weltmeister geworden. Das war gestern. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir auf dieser Tour, wir uns eigentlich immer nur die Strecke anzeigen lassen auf unserem, äh, also bei mir jetzt auf dem Wahoo Element und nicht die Seite mit den Steigungen und den Höhenmeter und was man noch an Höhenmeter zu fahren hat, das ist viel entspannter. Hier ist die Halte 2000, noch nicht offen um 8 Uhr. Die Pässe morgens in Ruhe fahren zu können, ist einfach richtig schön.
Ja, wir haben jetzt mehr als die Hälfte. Noch 9,5 Kilometer bis zum Koll. Und jetzt wird es, denke ich, noch mal landschaftlich auch noch mal ganz interessant und imposant. So, wir machen jetzt hier mal eine kleine Verschnaufpause. Sind noch so 7, 8 Kilometer, glaube ich. Ja, wunderbar ruhig. Ähm, hier Frühstück haben wir bisher noch nicht, deswegen essen wir mal so einen Keks. Und äh, gerade habe ich gedacht, dass es äh, vielleicht deswegen so ruhig ist, weil das hier ja nicht so gut de Grand Alp gehört. Das könnte sein. Sunglasses, beautiful sunglasses. <lacht> Wie geht's dir? Halt Anstieg. Das ist immer etwas anstrengend. Solange es nur etwas anstrengend ist, ist ja machbar. Ja. Wir nähern uns der Spitze. Die Kerbe hier ist der Col de la Bonnette. Und dahinter sieht man die extra Schleife links und rechts um die Cime de la Bonnette. Hier oben gibt es nicht mehr viel, was höher ist. Hier links ist der Koll, aber wir fahren direkt auf die Extraschleife. Ja, die ersten paar Meter waren noch gemächlich, aber jetzt sieht man da rechts im Schatten geht es ordentlich auf. Das schaffen wir doch gut. Langsam kohlen wir uns hier hoch. Ist alles absehbar. Ich soll aufpassen. Kommt ein Auto von vorne. Ja, Mareike. Mareike, passt auf. Rechts ging es richtig steil runter. Es gab keine Straßenbegrenzung und es kam ein Auto auf der schmalen Straße entgegen. Und Mario filmt einfach. Und dann gibt es ja die Schwierigkeit, dass die drei engsten Personen in meinem Leben mit MAR beginnen. Marianne, Mareike und Mario. Also macht auf jeden Fall die Schleife hier oben mit. Das ist natürlich steil, aber die paar noch Meter sind absehbar. Das kann man schon durchziehen. Der gesamte Anstieg zur 7 de la Bonnette. Oben an der Spitze ist natürlich wieder einiges los und da kann man sich leider nicht so frei bewegen mit der Kamera. Wir haben uns aber bestimmt 20 Minuten sehr gut mit dem Karlsruher dort und seiner Begleitung unterhalten. Ja, wir sind oben. Geschafft, hä? Faust. Faust. Eine Ewigkeit später. Dann geht es nun auf die Abfahrt in Richtung Süden. Hier links sieht man übrigens den Fußweg zum Gipfel. Der liegt noch mal 60 Meter höher. Und wir fahren jetzt 25 Kilometer und gut 1600 Höhenmeter runter. Ja, die Abfahrt ist einfach nur geil. Ein absolutes Highlight und das schauen wir uns jetzt an. Hier links ist der Call von der anderen Seite und weiß jemand, ob da oben sowas wie ein Passschild ist?
Bienvenue dans la Métropole Nice-Côte d'Azur. Von hier könnte man auch direkt bis nach Nizza runterfahren. Bis zur Promenade sind es 115 Kilometer und man könnte in circa 4 Stunden am Mittelmeer sein. Okay, Schafe überall, auf dem Berg und auf der Straße, na dann. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ist gut, ich habe die verstanden. Ja, also wenn da so ein Hund mitten auf der Straße ist und kein, kein Hirte oder so zu sehen ist, das ist schon ein bisschen kacke. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück, weil Anne kriegt gleich hundertprozentig mega Schiss. Und ich habe selbst ein bisschen zittrige Knie. <lacht> ja, wir gucken mal. Also der tapert da weiter in, in die Richtung. Halt mal an, Anne. So, wir gucken uns jetzt erstmal an was der Hund macht bei den Motorradfahrern. Ja geil, der macht gar nichts. Ist ja, ist ja was. Wir haben jetzt gerade die Gunst der Stunde genommen, da kamen jetzt Autos, da sind wir mit denen dran vorbeigefahren oder ja, gerollt. Ich habe noch mal mein Fahrrad zwischen den Hund gebracht und uns hat noch mal gebellt, aber jetzt ist okay. Anne, wir können jetzt... Ja, <lacht> der legt sich jetzt dahin. Blöd, Mann. Das da unten ist das Camp des Fourches. Ursprünglich 1888 für militärische Zwecke erbaut, ist es heute eine Ruine, die man besichtigen kann. Schön bei mir bleiben. Ja. <lacht> Besonders wenn Hunde im Weg stehen. Ne? Ja. Die können jetzt hier irgendwie, glaube ich, noch einmal ja. auftreten, stimmt. Ja. ja. Der hat halt ein bisschen lauten gemacht, man bekommt da halt ein mulmiges Gefühl. Ja. Okay, gut. Aber habe ich so hier jetzt gar nicht erwartet. Ja. So. Ich, hab, ich rechne immer jederzeit damit. <lacht>
die gesamte Abfahrt bis nach saint étienne de tigny So, wir sind in saint étienne sur tigny äh, gehen hier mal ins Café, was essen aber auch was. Und hier gibt es die perfekte Fahrradabstellwand. Guck dir das mal an. Hier. Geil. Wie er das hinbekommen ne? So, wir haben jetzt hier gerade noch ein bisschen Zeit und ich werde mal alles Bremsen wechseln. Hier einmal die von hier aus rechte Bremskolben geht nicht mehr ganz rein, das ist nicht so mobil. Bremsbeläge gehen eigentlich noch, ich werde es aber trotzdem auswechseln. Schlimmer ist hinten, da sind die Bremsbeläge ziemlich runter und wenn man die Bremse zieht, dann ja, macht es ein ordentliches Geräusch. Also wir haben gerade ein bisschen Zeit, einchecken ist eigentlich sowieso erst ab 17 Uhr, das sind nur noch 30 Kilometer bergab. Die Zeit nehmen wir uns jetzt, habe hier schon... Äh, ähm, Lappen gekauft zum Sauber machen. Hier ist Wasser. Was willst du mehr? Und Werkzeug. So, eigentlich wollten wir jetzt erstmal was essen gehen. Aber man hat jetzt angefangen, meine Bremsen ah, dann geht's besser. zu richten. Wenn der Mario schon dabei ist, dann macht er gleich auch die Hinterradbremse. Du bremst einfach zu viel, das ist okay. eindeutig. Das sind ganz steile Abhänge hier, da muss man viel bremsen. Gut, das lief jetzt also ganz gut. Ähm, Anna hat schon wieder getestet, schleift nichts mehr, bremst auch. Und ähm, ja, ich hatte nur so ein bisschen Probleme. Also, weil es ja auch verdreckt war, muss man so ein bisschen die Bremskolben ähm, rausdrücken. Etwas, nicht zu viel natürlich. Da, so, dann kann, kann man das seitlich ähm, ein bisschen sauber machen mit Wasser. Das, dafür habe ich jetzt hier den Schwamm halt benutzt. Ähm, und dann hast du aber das Problem, dass du die Bremsbolzenkolben wieder reindrücken musst. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwieriger. Ich habe extra einen Inbus dabei. Und, aber gut lief es dann mit, ja, oder einigermaßen gut lief es mit den Reifenhebern. Ja, aber Finger tun trotzdem weh. So. Hier rechts gab es was zu essen. <lacht> ja, das ist gerade interessant. <lacht> Wir haben jetzt in dem Ort noch Bargeld geholt für die restlichen Tage und waren da essen. Und wir haben den Eindruck, dass man äh, sich in die französischen Restaurants nicht einfach reinsetzen sollte, weil da wird man gerne mal weggeschickt mit der Bemerkung, wir sind ausgebucht. <lacht> Wenn dann aber Fünf Minuten später andere kommen und die fragen, ja klar, hier bitte setzt euch. Also nicht einfach nur setzen, sprecht mit den Leuten, dann klappt das auch. Ja, jetzt haben wir noch 28 Kilometer bergab. Halb zwei. Wir haben keinen Stress. Ein sommerlicher Montag. Bremsen sind auch gewechselt. Alles easy. Das sind die Bilder von den letzten Kilometern auf dem Radweg durch das Tal. Wer hat die Donnerbalken eigentlich hingelegt, ey? Hier noch kurz die restliche Strecke in der Kartenanimation. saint sauveur sur ist ein kleiner Durchgangsort mit 300 Einwohnern und es gibt auch ein paar wirklich schöne Ecken. Aber hier gibt es kaum Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt, glaube ich, ein Apartment und das Hotel, in dem wir waren. Das war 
ganz einfach das Zimmer, das Restaurant, das Essen, aber es war alles okay. Ja, und dann checkt man ein, hält sich da auf und fährt am nächsten Tag einfach weiter. Und die Räder hatten den vermutlich interessantesten Stellplatz unserer ganzen Reise. Das sehen wir dann am Morgen des nächsten Videos. Ciao, ciao. So eine Radreise lebt ja davon, dass es immer weitergeht. Und bei einer Panne oder Unfall in der EU sowie in der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und im Vereinigten Königreich übernimmt der E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de zum Beispiel die Kosten für den Transport des Fahrrads zur nächsten Werkstatt, schickt professionelle Hilfe, um dein Fahrrad vor Ort wieder fahrtüchtig zu machen oder übernimmt die Kosten für ein Mietfahrrad, damit die Reise weitergehen kann. Alles online, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.